。陆泽春，你给过我幸福，也给过我绝望，是你让我的人生从童话变成了笑话，而你的噩梦要开始。老婆，不必谢的。陆泽贞，我要跟你离婚。徐龙，一年前你背叛了我以后，我一声不吭的就跑出国，我都还没有跟你追究。现在一回来，你就跟我说要离婚，怎么想分我一半财产，再去多养几个网红吗？没男人你难受啊？都这么久了，你还这么蠢、啊？你到现在还觉得我婚姻出轨是吗？行。既然你都这么认定了，那我们离婚啊，痛彼此自由。我就不要，我不仅不离婚，我还要生生世世囚禁你，让你尝一尝被玩弄感情的滋味。宝贝，好吃吗？怎么样？这就是我的新女友，我们公司的当红主播，名气比你当年还大。现在这么看来，婚内出轨的人是你吧？既然你这么肯定我出轨了，那我们离婚吧。我就不，我真爱你，爱你爱到你婚内出轨我都不介意。我总说你。你到底要干嘛？你别着急啊！欢迎大家来参加我妻子许诺的回国派对啊！今天呢，还是我妻子出柜一周年的纪念日。从明天开始呢，许诺依旧是我的，希望大家跟我一起见证我和我妻子的幸福。好玩，这八二年的拉菲啊，我宝贝天天带我喝，毕竟红酒、美容养肤。哟，许小姐。你这英国留学一年，这皮肤差的怎么跟去了非洲一样啊？快进啊！那红酒怎么慢呀？你得把它拍脸上，然后再搜索。陆泽贞的所有婚内财产都有我的一半，包括你手里的这瓶红酒，这一半我就赏你了。你好好听话。走。哟，怎么动了你的小情人，你心疼了？你现在真想报复？是啊，我这种婆婆无理取闹惯了，离婚呢、啊？离婚？想太平。一年前你背叛过我以后。我的口味就变得非常重，喝辣的，让我记住。哟，口味变得这么重，那我再玩你，你应该也不会介意吧？想干嘛？陆泽贞，你的小助理现在还是这么可爱啊？你干嘛？放肆！放肆！陆泽贞，你下次要找人，我麻烦你找个像点的，这也太假了吧？石头，你也别得意。他又能上不了台面，你比他也强不到哪去。我上不了台面，好啊，那从明天开始我就接着背叛你，你的同事、你的同学、你的同乡，我玩的你人尽皆知，让大家评评理，我到底上得了吗？你不说离婚吗？两位名下共有七车八辆，一人十辆，不动产权，别墅一栋。公寓十六套，许诺女士分九套公寓，陆泽贞先生分一套别墅及七套公寓。等一下，凭什么他就我爸？一栋别墅等于多少套公寓了？你连这都要跟我争，不然咱俩换呗。算了，就这样。继续。双方名下公司股权持股对半，由陆先生。等一下，公司里的他的千万粉丝账号怎么算？你都说了那是我的账号了，你还想怎么算？那可不行。当年我费了多大的功夫，才把账号从你的出轨门事件里面起死回生的拉回来了？你现在一回来想要就要，那我不要了，行了吧？下一条，双方共有现金储蓄。等一下，你怎么那么多问题、啊？他怎么办？这小八是四年前我领养的，当然归我。凭什么？当年一走了之的时候，怎么就没想着把他也带走啊？当年我那是没办法，我都养了这么久了，你想要就要，你当我什么？键盘侠、啊，你到底想干嘛？不公平，反正小八的事情不解决，这婚我就不离。小八，小八，小八，我要小八真听话。<笑>陆总，您看微博热搜了吗？许洛姐出轨公司网红陈晨了，照片发你手机了。若
我把人事带出去，不管花多少钱。你为什么急着挣扎？你知道你这样给公司带来多少损失吗？你不是怀疑我出轨吗？我要是不解约缠缠，怎么平息公司的流言蜚语？我还怎么回去上班？你要是没出轨的话，你怕什么？你信誓什么？陆泽贞，你还是不相信我你是铁公鸡吗？为了钱背叛你，你都不跟我离婚。你是铁公鸡吗？为了钱背叛你，你都不跟我离婚。我怎么就是铁公鸡了？我当初跟你买房买房的时候，我斩过也。那你同意跟我离婚啊？我就你是猪吗？这不跟你讲什么都讲不通啊！你才是猪！你出轨这件事，我花了多少钱才压下来？你不动脑子，你还是你？你是嫌我事少，还想钱多呀？因为你都两只很牛嘛！你这是猪狗不如、啊！我就是鸡，我就是猪，我就是狗。就算这样，你也是。谁让你消失了一年？这一年都花了。你看，你现在就是喜欢我。我都说你有新面子，你说被弄回去吗？果然看的没错的话，你现在好像是过街老鼠啊！不离婚是吧？反正这房子有我的一半，那一起住吧。你要干嘛？既然房子有我的一半，那你也有我的一半，不如我们旧情复燃吧？徐徐吧，你疯了！拍照，拍照，哎，拍照，拍照。怎么回事？还没离婚呢？还没离婚吗？各位，我跟我老公呢要开一个账号，全网不定期直播我们的同居生活，名字就叫“出轨夫妻闹同居”啊。怎么？总不会要让我们在床上直播给你们看场景？嗯，老公，既然大家这么喜欢看，要不我们试试？你干嘛？你要干嘛？你要干嘛？你问我干嘛？你刚才干嘛？你现在要么跟我离婚，要么我就公开背叛你。不用了，我自己的。啊！大家别误会啊，我就是单纯的喜欢，对方。顾总，你这么宠爱徐洛，难道是因为让你回头金不干吗？其实呀、啊，这一年里我一直在思考一个问题：到底什么才是真正的感情？最近我明白了，感情呢，最重要的是当灵魂伴侣，而不是束缚彼此的肉体。最重要的是啊，不管他爱谁，我们呀都是一家。快去下金句啊！对对对，请大家继续关注我们出轨夫妇。感谢你与本公司合作，我们丽珍绝不会让你失望的。合作愉快，再见。邹正哥，这什么情况？随便的。邹正哥，作为公司的合伙人，我有必要提醒一下，这样下去会对公司的影响很大。而且，作为洛洛的朋友，我怕。免费给我炒热度，这不是更好吗？那他回来会影响你工作吗？不会，你放心吧。魏总好，嗯。哎，等一下，你刚说什么？啊、不是陆总，隔壁新开了一家公司，是徐洛投资的。徐洛，你别玩了。公，老公，这儿。许荣，你要搞什么鬼？我搞什么鬼？当然是带你见见你旧情敌了。还有。晨晨，人家现在是绿总，你这么叫会毁坏人家人设的。对不起啊，老总。拜年好，我现在的人设就是防备，无所谓。但雪洛，你现在的人设
，应该是带你考一考府会主任。好了，小伙伴们，关于收看我的第一次直播，给大家介绍一下，这就是我的直播老婆许洛和她的处女男友。你看，我们两个人都是千万级的。小伙伴们，我今天有一件非常重要的事情要给大家宣布。晨晨已经正式加入我们绿帽集团，以后会经常在直播间和大家见面，记得来看我们哟。我们丽晶集团一定会见证绿帽集团倒闭的一天。你们完美男人路德天还有许多不为人知的事情，要想知道，记得来看我的直播啊。我的初吻妻子许洛，现在前有晨晨，只是当年初吻的实锤。想要实锤，我给你啊。不，别太过分了。那就受不了了。还有你的同事、同乡、同学的，不守妇的，好啊，离婚。等等，走。等很久了吧？恭喜、啊，徐总，公司刚成立就上头条了。霍老师教的好，你都没看见，那陆泽贞被我气成什么样了？洛洛，嗯，那个晨晨那么乖，有调遣。况且现在公司资金，资金的事情我有计划，我会尽快离婚，然后就有钱汇进公司。当年的事情肯定不是巧合，我只有留在他身边才能查清。姐，来来喝一杯，喝一杯，喝点吧。你还在在意那件事情？不行，我觉得有些事情不能就这么不明不白的结束。是你让我重生的，你放心，我心里有数。别这么说，你本来就应该打上四八的。好，那预祝我复仇顺利。你放心，我不会让任何人伤害你。你怎么在这儿啊，老婆？你怎么在这儿啊，老婆？还没回家？嗯，今天见三个男人，你真是遇上了。我就是一天见十个，你跟你没关系。你就是一天见一百个，你还是我的。不要的。霍金是吧？一年前就是你把我老婆拐出国的。陆总，洛洛是我朋友。当年他陷入出轨门的时候，最需要的就是信任。我当然会帮他。那霍总真是大度呀，可以一女多福，我可比不了。你什么意思啊？字面意思。你再说一遍。哎，洛洛。别跟这种人一般见识。这种人，哪种人？物以类聚，人以群分。我是哪种人？许破就是哪种人。陆泽贞，你要不会说话，你就把嘴给我闭上。我们吃我们的，别理他。嗯、你有完没完？不是你说的出轨夫妻，你去吗？回家。陆总，请你放尊重点。我们的事儿应该轮不到你。拿捏我？你以为我还是一年前的？我现在都不知道是谁，我这好呀，这我在手里。你真要去？嗯，不然怎么离婚啊？可是我担心你。你放心，我已经不是以前那个我了。这次去呢，同居是假。亲爱的，你家好漂亮呀！老公，你带别的女人回家啦？什么别的女人？这可是我的新女友，纯纯。姐姐好，我叫纯纯。哟，纯纯妹妹来了，来来来来来，到这边坐啊。想吃什么给姐姐说，姐姐给你拿。妈，德珍回来了，儿子回来了。妈，你怎么来了？儿媳妇回家了，我当然要来了。嗯、我多久没有尝过儿媳妇的手艺了？真的。怎么不欢迎呀、啊？一起吃顿饭都不行吗？这也是我妈，你别忘了，这都是我们夫妻共同财产，也有我的一份，包括你买的。不要怎么样，又喂他们吃。好啊，儿子啊，给媳妇喂饭也不丢人。我今天特意买了鱼，这水煮鱼啊，就洛洛做的，我最喜欢吃。哎呦妈，你跟这瞎掺和什么呀？快过来，你会做水煮鱼吗？哦。我不会，不会没关系，水煮鱼可简单了，我俩没什么教会你。毕竟我以前是全职会长。你进去，跟他一起坐
。这鱼呀、啊，好不好吃无所谓，一定得好看。要在这头上加点香菜，那这样才好看。哇，姐姐，你好会呀、啊！等以后结婚了，我也要给露露的下厨。不用等以后，我现在就教你。老公，我记得你最爱吃鱼头了。哎，这做鱼头啊，好不好吃无所谓，一定要在上面呀、啊、多放点香菜，这样味道才好看。嗯，你说我真的，就你这样的一个毫不演员，肯定两集都活不下去。这鱼我第一次做，我也做出来了，你还说我？是呀，我觉得这鱼做的挺好的，主要它够嫩。哦，好好吃了，你看我，啊，亲爱的。我不是这意思。可真够了。怎么了？受不了了？受不了离婚呢？别吵了！哎，我看到这鱼盐放多了。盐？你不觉得你闲得慌吗？你没事管别人家的事干嘛？阿、哎、姨，我你你你什么你呀、啊？送客。亲爱的，你妈。你说谁妈呢？这家我不打也罢，这本来也不是你家。我能不能摆清我自己的位置？好，我走。陆泽镇。你跟我说要谈恋爱的，你怕不是拿我当其他的工具人吧？你当我是猴还是女朋友啊？你觉得呢？哈哈哈哈哈！我没有这就对了嘛。来，吃饭吃饭。来，你尝尝这个。你给我放这个吧。好吧。哦，欢迎来到我们吃火锅的直播间。今天是我们正式同居的第一天哦。哇，新房一大堆火箭！谢谢王大哥送的礼物，既然是我们这个电视台这么教人，当然不能让人啊，好不好？哈哈哈哈哈！三人们，三人们，三人们，哎，谢谢王一大哥送的小星星啊，我们现在真的很温暖。对。老公，你说我们既然这么恩爱的话，你要不要给大家表演一个节目呀？哎呀，老公，我们真不错。哎呀，感谢你啊！你真是我的，你是我人生的幸福之三。哟，我出去，但是我，亲你，来，老公。你干嘛？配合你直播同居行吗？变态！哎，哎，太久没同居，多了点生活，别怕呀。露露，怎么回国了？也不知道回啥。要不是公司开在我们对门，我还不知道你回来呢。我当初走的时候，你也没来找我。这回来哪好意思让你？当初陈晨单飞，你也不走了之。这公司一下损失了两个大网红，差点倒闭了，哪里也顾得上送你。有你这个合伙人在，公司不也活了吗？而且你现在变成一个千万大主播，一身完美的估值可比一年前高多了。你真的和泽正哥同居了？嗯，对，看来他原谅你了。那为何不回丽珍上班，还要在隔壁开个同样的公司？当年的事情没搞清楚之前，我回去干嘛？再说了。那、这个公司有我的好闺蜜跟我老公在，不够。当年要不是我先离开聚会，可能也不会出现那样的新闻。真对不起你啊！不过你们复合了也好，这婚我还是要离的。抱歉的话就免了吧。那离婚的话还是别同居了，毕竟我们这个行业嘛，我担心对你影响不好。这就不劳你费心了。我倒不是担心你，我是怕以后我和何真哥一起你尴尬。你俩搞一起去吧。对不起啊，洛洛，你走的这一年，我和泽真哥相互扶持。说真的，我是真的爱他。我是杨丽，作为闺蜜，你走了我才喜欢他。怎么，这件事就对你这么刺激？作为闺蜜，我俩还没离婚呢，你就趁虚而入，你是这么心安理得吗？
。这不合同才留着？我当然得留着了。这样我看到他就会想起我老公是个视财如命的守财奴。上来吧，我背你回家。我才不要，可以走。还不如回家过。贞子，你还留着？喂，你没事干，买这么大方的东西干嘛？还不如你睡觉的时候抱着，我动都不敢。你这么大方的，让自己老婆抱着大白水，那行，你以后出去睡，爱怎么住？那还不行，以后你抱他，我抱你。嗯。有些人做错了事儿，贞子又没有，留着就留着吧。你恨我吗？我不恨你，我恨的大概是合不来也分不开吧。对不起哦，他怎么对你这么你没事吧？我没事，我就找你了一下。你走开，他轮不到你的关系。不用我关心，从头到尾，你除了让他受伤，你还会什么？你快点，我送你回去。来，滚！陆总，这是我家的房子，要滚你是？哎，我松开，你干嘛？这就是你口口声声说的自己家。不然，你有完没完？你现在跟我讲，我给他不是你的事。你想什么？是因为没有经历下，给你想要的我都有。给。<笑><笑>老公，你说以后我们不会破产吧？要是破产了的话，你就去当保姆，我去送外卖。我才不要当保姆。那你想做什么？嗯，我想，哎呀，呸呸呸！你是绝对不会破产的，我相信你。你就这么相信我？当然了，不管你说什么，我都会义无反顾的相信你。小姑娘，眼光不错。那你呢？你会义无反顾的相信我吗？不依赖我？我不信。来着。阿徐乐，阿徐乐，明天去民政局离婚吧。好啊。离婚需要三十天冷静期，希望你到时候别后悔，记得来领离婚证。你现在满意了吧？子珍，当年的事情算我对不起你，但是我没有出轨，我是被陷。出不出轨现在有什么重要的？我就是觉得一个人为了离婚，可以不顾过去所有的感情，也没什么值得好留恋。你别用这种口吻跟我说话，我最讨厌你这副高高在上的样子了。都多大了，玩什么霸总游戏呢？笑。霸总游戏我会没有过千回，花钱送你出国留学，玩养成系游戏，把你打造成现在这副咄咄逼人的嘴脸。我现在什么样子了啊？哦，我知道了，我不是一年前的我了，不受你控制了，你怕了是吗？霍青作为我最好的朋友，都比你这个老公让我有安全感
好朋友。别回头，我刚跟你离婚这，你就跟霍青雨结婚这。这句话应该我说才对吧？因为我们刚拿了离婚证，你就开始说结婚了。我跟若曦是纯友，不要把所有人都想的跟你一样龌龊。纯友，我跟若曦才算是纯友，你们算什么呀？算是我的闺蜜亲自骗了我。你不去当编剧真是可惜了呀！行，我容你，到时候我肯定给你钱。陆泽章，泽真哥，你领口歪了。你帮我整理一下。嗯好，工作，明天周末我们去见一下。喝酒多没意思呀、啊！我可是千杯不醉。怎么，他喝不够啊？这个周末应该去我家，昨天还做了事。这边给你倒来。啊，霍谦，你先回去吧，我还有些事儿。喝酒多没意思。我可是千杯不醉。露露，我不喜欢喝酒，我先走了。哎，姐，你怎么来了？是不是又要帮你演戏啊？别废话，我问你，当年的事情是不是沈若曦让你陷害？你在说什么呀，姐？怎么听不懂？别给我装傻！我装什么呀？你认识我这么多年，我陷害过谁啊？晨晨，现在是不是有几个富婆挺喜欢你？如果他们知道你在外面跟你的兄弟说，他们又老又丑又好骗，你猜他们会怎么想？这些语音可都在我手机里呢。啊，徐若。你设计我，不然你以为我欠你干嘛？你以为当年的事情我就这么忘了？如果没有这些能让你跌入深渊的证据，你会跟我说出真相？所以说你欠我，不是为了帮我翻红？就你还想红？就凭你的这些口碑和流量，我欠你这么久，你以为我在做慈善吗？你不说是吧？好，我现在就开直播曝光。哎，姐，我说，嗯，一年前的局是若曦姐骗我的。一年前的局是若曦姐骗我的，那天是她换了你的酒，安排那些媒体拍的那些东西也是她。那天我也喝多了，就先回去了。当时她是公司的合伙人，我信任她的话，增加你的流量。不过那天除了拍照，我真的什么都没有做。露露，要不我会肯定怎样？这样的任用不清。但是你们要相信我，许东是清白的。我当时知道做完事情，他会怂恿你解约我，我打死也不会做的。我真的解你。儿子回来了，许哥怎么又把你走了？闹什么病啊？阿姨，今天特地来拜访您。我许这么客气干嘛？阿姨，那个泽真和许哥离婚后，我会和他离婚的。泽真，他说的是真的吗？阿姨，我先把礼品放厨房去。当时不是你的合伙人吗？你不会和我们老一辈一样，我家说联姻这一套的？爸，你说什么呢？是许若曦对不起我吗？他现在跟那个霍青打得火热，他既然那么喜欢他，那就离婚呗。我承认，阿姨确实不能怪泽真哥，那个洛洛确实是太过分了。你看他回国之后不是一直在闹离婚吗？陆泽真，我们不能离婚。许洛，因为你说皇帝嘛，赶紧找点乞丐，一会儿离婚。洛洛，作为姐妹，我真的觉得你这次太任性了，你应该成熟点了呀。许洛，姐妹，我没你这样的姐妹。洛洛，你为什么这样对我？你别装了，你步步为营，先是设计我出轨，然后又使我解约晨晨。逼我出国后又跟泽真玩这种东山再起的戏码，你这么做不就是想跟他结婚吗？不会让你泽真，我没有。一年前的局是若曦姐骗我的，那天是她换了你的酒，安排的那些媒体拍的那些东西也是她。当时她是公司的合伙人，我信任她的话，就是想增加你的流量。不过那天除了拍照，我真的什么都没有做。我不管你们承认是不是。花式调，这录音是真是假，谁能知道？泽真，你为什么就不能相信我一次呢？信不信重要吗？从始至终，你真信过我吗？你把我当什么？当一个玩偶吗？你想离就离，想合就合，左右我的婚姻，是你的兴趣爱好吗？凭什么？我没有，洛洛，当初就是因为你的出轨门和解约风波，公司损失惨重，是我从家里拿钱来救公司，自己又跑去直播，要不公司早就完了。还有。我比你早认识泽真，如果我喜欢他，你们还能结婚吗？明明是你偷出国，把烂摊丢给我，我一路陪伴泽真，才有今天订婚的事，我都没有怪你，你凭什么指责我？我把你的无耻说的这么清高，是你们离婚之后我们才订婚的，我从头到尾都没有当过第三者，你凭什么怪我？嗯，哎
好好的一个中国，好的鸡飞狗跳的，饭都吃不下。陆姐，哎，真是，哎呦，心疼你了。妈，你没事吧？哎呦，我快不行。雪洛，既然你都知道了，那我就勉强了。妈，你没事。我感觉我快不行了。妈，别闹。真是，洛洛，我感觉我没有几年活头了。妈，我有个事情要交代，你俩跟我来吧。我们陆家的世代兴旺，全靠这个传家宝了，有点该传给你啊，我给你拿好。放哪去了？哦，想起来了，想起来了，你们等等，我去拿。什么？快开门，别闹啊！哪里给弄开了？生也做成刑犯，对吧？那个姓沈的抓进来，我可没放心。妈，妈，你快把门打开，别胡闹了。老贝，老贝，哪有你的地方？大嫂，你在等我。你干嘛？过分点吧。你干嘛呀？还在喂你？谁知道你会不会这么困，对我做点什么？那我试试。嗯，我嗯，那酒量跟一千一模一样，一点儿精力。喝完了，没有了。给我看这，你欠我的已经够多的了，快点，你别说我白走了。妈，开门吧，好吧，妈。对着窗外大喊三遍：“我陆泽成是大傻子，会怕，好吧？”我陆泽成是大傻子，傻到现在只想害孩子。我许洛是大笨蛋。他都这么对我了，这样还会想？我不是你的罪犯，我难的。老婆，我去上班了。老婆，我要下班。太棒了，我每天都在想。我比你想，我更更更更更想你。嗯。哎，小鹿，什么时候起来的？来，坐。妈，起床，起床，老婆，走了，快出来。来，昨晚午饭。一年前的局是若曦姐骗我的，帮我调查一下王红春春。小鹿，小鹿，我知道贼东让你受了不少委屈，我替贼东给你道歉。可贼东他就是嘴巴要强，这一年来他身边那么多女网红，从来就没有见他正眼看过谁一眼。你就再给他一次机会吧。妈，这些年您一直很照顾我，我很感激你。可是，我跟泽真真的没可能了。可是，昨天晚上，妈，那那就是个错误。喂，好了，好消息，昨晚力争完美最大的凝光客户谈下。父亲，其实，陆泽真这一次绝对没有机会攀升。父亲，这个计划取消吧。取消。我。
。你一点钱的事情我已经弄清楚了，全是沈若曦在搞的鬼。我跟陆泽贞都在彼此的误会中度过了这一年。是你难道忘了他到底是怎么对你的吗？我想通了，就算我真的复仇了，拿到钱了又能怎么样？我们再也回不到过去。这个复仇计划从刚开始或许就是错的，我不想再让这个错误继续下去。我们不管是谁，都值得拥有更好的人生，不是吗陆总，你想干嘛？陆总，放了我。黄城城，当年的事情我不是没查，我只是给你个机会，让你自己说。说什么？我什么都没错呀、啊，陆总。你如果不想我动真格的，最好说实话。当初你跟许洛是不是有的？说过很多次了，真真的没有发生过什么。我对天发誓，如果我碰过许小姐，我生不出孩子。你把他就生不出。我听录音说，是沈若曦指使你。连警方都找不出证据，你凭什么诬陷沈若曦？说，你说是不是你找的？真没有，我怎么可能找记者呀？你说，这里没人没监控的。你要是在这儿，喝着，吐，把你的脸搞，你的那些富婆粉丝还会信？你不是变态吗？这么喜欢，怎么人？拿出沈若曦指使你的证据，我就放了。我真没有证据啊！你打死我也没有啊！我想起来了，那天我问他，说陆总你半路回来的话，岂不是会杀了我？他说你不会回来，更不会接到任何求救电话，因为你出差的时候拐去纽约去见你们的高中同学叫，叫许胖。说那天晚上你就在飞机上，我们不知道你去纽约，都以为你出差去拍摄，这个行踪只有你们的同学才知道。这是我跟许诺没说，还想你当警察？你真的跟许诺没有一腿？我们什么都没有。再说了，我对洛姐那样的。没兴趣。哎，陆总，你放开我呀、啊，陆总！徐洛，一年前的事情我已经调查清楚，当年是我误会了。无所谓了，反正等离婚冷静期过了之后，我们也就没关系了。至于当年的事情是谁的错，没那么重要。既然合不来，还是分开比较好，对吧？好，陆台长，陆台长。好嘞，感谢梨花带雨宝宝送的小爱心，谢谢。火箭，感谢陆泽真。服务员点，我们听到无糖去冰。陆泽真，你是狗吗？走到哪儿跟到哪儿。哎，徐乐，我就是狗。哎。老板，结账。一起一百五十九。好，结账。陆泽真，你是鬼吗？你阴魂不散的。哎，错了。听我说，我知道，我现在说什么你都听不进去。但你能不能给我一个弥补的机会？你现在消失在我面前，就是对我最好的弥补。哎，请放开。有好尊重你。你回去吧。你回去吧。是你先吗？太好了，我要当爸爸了。陆一辉一定是个好爸爸。你别自作多情了。什么意思？我知道你现在还在生我的气，所以故意骗我的。我相信你是爱我的，所以孩子只能是我。你现在知道相信我吗？啊？为什么每一次你的直觉都会完美的错过正确答案？霍锦，你好。什么？你把许洛弄出国，有没有让她怀孕吗？你倒走了没有？我最后两位，孩子到底是我的还是他的？不是你、啊
，很让我怎么样？我看以后，罗老，你真的不敢。陆总，我们最近已经在暗中让狗仔挖绿帽传媒主播的黑料了，关于他们的直播数据和运营成本都有了。接下来，陆泽真，我没想到你这么卑鄙。网上那些恶意抹黑的热搜是你弄的吧？啊，咱俩好歹算是同行，你这上帝一千自损八百有意思吗？陆总，徐总，霍静有什么好的？不还是被我轻轻松松就打倒了？你应该心里想清楚，什么样的男人才是你该选择？真是公报私仇！没错，但这一切都是你们咎由自取。这是你给我们公司博主的转账记录。你说，如果我把他弄到网上，说你恶意竞争，对前妻赶尽杀绝，你猜你的人设还保得住吗？还有公司愿意跟你合作？那你就去闹！反正咱俩离婚的近期很，你现在搞我，才是英雄。你，你们两个怎么吵起来了？大家毕竟是同行，曾经也是一家人，有些事啊。别做那么绝，都有目的。你这话说的好。现在想，你们当初搞我的时候怎么弄得那么绝呢？你说什么呢？我怎么听不懂啊？真是没出息，连做事风格都这么简单。李可辰，再警告你，再来这么多你试试。泽真哥，跟他生气不值得，别理他。知不知道？我比你心里清楚。如果你以后还想当我合伙人的话，他的事情你少管。我最近选择了一个新的办公室，我们搬家吧。成天在他对门看着他。只要你不进，我一就搬公司。你怎么了？你都疼我了。什么许诺和你说什么？你千万别中了他的计谋。别说，你敢说一年前的事情，你什么都不知道。是我，所有的事情都是我做的。你怎么现在才知道呀？知道我为你做了这么多，是不是很浪费？石墨溪，你疯了！石墨溪，你疯了！嗯，我疯了，我爱你爱疯了，陆泽真。我从高中开始我就喜和你考同一个大学，我陪你创业，我甚至拿家里的资金和资源来一次一次救公司。可是你呢？爱上了我的闺蜜。泽真哥，你想考哪个大学啊？你学习成绩这么好，这我还没想呢。哎，小嗯，你怎么考的大学？我曾经也想真心的祝福你。那我们用最真挚的祝福，祝泽真永浴。我们也一起走过婚姻殿堂。可是，可是我是伴娘。泽姐，听我说，我一直把你当家人，这和爱情不同。你看不见我的爱吗？我到底哪里比不过许诺？他能帮你工作吗？他家里有殷实吗？他能给的我什么不能给你啊？凭什么？凭什么他是新娘，我是伴娘？凭什么我不能嫁给你啊？啊，陆泽真，就因为你的自私啊，你只有毁了许诺，毁了我，毁了我们三个的友谊和这个公司吧。我不是我，是你们，是你。如果你当初选择我的话，我们三个是可以很幸福的。没事的，泽真，你不是要和我订婚吗？这样我们三个就可以回到原本的位置了。我爱你的真许，来不及了。你最近只忙着追许洛，从来不问公司。你知道公司发生了什么吗？如果你不和我结婚，你仅有的股份也会被我家吞噬，还有你将会承受巨额的赔偿。如果这样的话，你可以永远记住我。我愿意。沈小西，这不是。来，兄弟，岳父可不能乐。谢谢。罗罗。嗯。我觉得那个陆泽真根本不值得你，更不值得你们的这个孩子。之前的孩子还小，我认识一个副科主任。你别说这些了，这个孩子我一定要把他生下来的。这么多年，我一直陪在你身边，不管你做什么，我都会陪着你。但是孩子，以后还可以再找。火星，我一直把你当成我最好的朋友，你别跟我说这些了。时间不早了，你早点回去休息吧。啊，好，那我先走了。我这边。
。没事，拿去看吧，我这边还没看完呢。看完了，你拿去吧。要不这样，嗯，你告诉我你是哪个班的，下个星期我去找你要。男人斗零二。男人斗零二。好，知道再见。何静，我给你介绍一下，这是我为何夫负责针，这是我学长何静。好了，快吃吧，有点什么好吃的，我去。谢谢，你想吃什么呀？我现在真的不知道该怎么办，因为我一个人相处。出国深造吧，你是一个很优秀的女，不应该为我们这些男人花费这么多。可是我没钱。我帮你，让你这边吃。我才是真正爱的人。包总，包总，包总，你听我说，我是为了之前的事情来道歉的，对不起。道歉的话就不对了，请陆总你给我管好你的那东西，拜拜。等一下。上次的事情我一定会给你个交代，但是你还记得这个吗？什么呢？等等等等等等，我以后一定会陪你完成这一轮的。洛，我知道我做了很多你无法原谅的事儿，但是我还是希望。能和你一起完成这份勇气的，就当是最后的纪念了，好吗？嗯，好。但这件事情做完之后，我们两个就互不相欠了。哈喽，同学。武泽真，你这都快三十的人了，你穿成这样，丢不丢人？欲往情难敌一笑，穿起女装。体验一下你生活，我就陪你过完这一天，过完我就走。同学，我是带着商学院的鲁泽正，我看你啊长得很像我未来女朋友，手机号码呢存你手机里了，记得打给我。你还记得？什么似曾相识的感觉？你怕不是对我一见钟情了吧？你是谢金吗？同学，你这裤子太短了，我对你未来男朋友啊，不允许。裙子，你三条都是裤子。来来，一起一起。严肃，严肃。好同意。来，找你的。来。哈哈哈哈哈！不灵了哎，你往前去，这不再往前吗？走腿啊，走腿！哪个哪个？是的，不是，你别动我来！给你来两张，对对对，来来来来来来来来来来，打起来一张！好久没见这么开心了，那是我搞到那个啊，再来一把，来。欲望清单，最后一项。愿望清单都完成了，我们以后不再相见了。好。记得以前我们还计划过去澳洲看日出呢，可惜现在都完成不了。完全得了，你以后想做什么，我都可以陪你一起去。我们回不去了。回得去，我会一直等你的。陆总说这话，你的未婚妻不会生气吗？洛洛，这订婚的事情，我其实就是在跟你赌气，我怎么可能跟沈若曦订婚呢？你给我点时间，我一定会处理好的。我们还会和从前一样。陆泽真，为什么一年前在我身边的不是你？为什么一年前你就不能信我一回？你们接吧。首席。你有什么事儿吗？泽真哥，一周之后我们要举行订婚婚礼，婚礼上你还要全网直播，宣布和许洛离婚的事实。婚礼取消了
，我不可能跟你离婚。啊，取消呀，那恐怕是不行了呢。现在呀、啊，我们结婚的消息已经放出去了。你要是悔婚，公司那边现在谈的几个项目都没有了，还有我爸那边的资金呢，你拿不到了。如果你想让公司倒闭，你和你的家人受牵连的话，可以不离婚。你要想清楚。愿望清单也完成了，我们就这样吧。从此你自由了，陆泽贞，回去好好订婚吧。是啊，我这种无足无力取到怪的离婚的，你懂完美吧？听上吗？啊！你这是装谎话。徐若，从始至终，我只爱你一个，这是事实，不是一张纸能轻易定义的。可直到现在的情况很复杂，但我一定会给你一个满意的未来。你等我。沈若曦，你又要干嘛？以后我早晚要住进来，就先搬点东西过来了。你又点脸了？我是不可能给你点。现在拿着点东西给我走。小陈哥，你真的要让你公司回一单吗？请帖我都已经发出去了。现在回婚，到时候公司股票跌了，你别怪我的。好，我答应你的。东西今天就先放这儿吧，我们走。谁啊？哟，终于回来了，你来干什么？怎么不欢迎我啊？你不是和泽真哥离婚了吗？我当然要趁热打铁来告诉我曾经最好的姐妹，我结婚的喜讯呢。到时候肯定要来哟。一个是我前夫，一个是我闺蜜。这不知道的还以为是哪个小三上位室。是啊，是小三。刘什么从小到大你就能得到你想得到的呢？我就不行，我这么努力，我就是要。好，那我劝你，你最好看紧你的问题，可不要你听这绿了还不知道。来，我说你，没事，请。徐若，你装什么装呀？总是这种一副高高在上的态度。我告诉你，以后啊，睡在泽真哥旁边的一定是我，早晚是我的人。那你要我怎么样？你让我现在放鞭炮庆祝我闺蜜帅我老公吗？啊！再说了，谁笑我最后还不你呢？是吗？那我祝你笑一笑。何洛，你不能喝酒，走，回家。我我不回去，我不回去。洛琴，你来了，是不是陆泽臣？甩到身上。你说为什么我什么都做不好？好不了，你很好。我给你算算啊，以前我守护好我的家庭，做好人现，现在我还是不能和我爱的人在一起，连孩子。我就不能给他一个。家人们，今天我和泽真哥来选婚纱了，告诉大家一个好消息，我们要订婚了，就在这周五，大家一定要来直播间看哦。石朵姐姐，你一定再看我和泽真哥的直播吧。其实呢，我最想得到你的祝福了，所以我们两个结婚，你一定要来哦。想得到我的祝福是吧？什么东西？来吧。顾小娟，我疯了吧你啊！我我看是你疯了吧？还许诺就算了，你怎么能让他怀着你去喝酒？这是你的孩子。没有你啊！我就算是我的孩子，我要当爸爸。你这臭小子，还真的回来？谁让你答应跟史露西那个狐狸精结婚的？你这怎么了？打架了？这没事，妈，许洛她怀孕了。什么？<笑>我有孙子了？真想好了，有了孩子就再也不分分开了。<笑>多亏我那天
把你们锁起来。儿子啊，你千万不能跟沈家那个狐狸精结婚，妈知道你身不由己。不过你放心，就算公司没了，妈还是有些储蓄的。爸，你放心，我肯定不会去沈若溪的。那你打算怎么做？妈，我有一个计划，这次我一定用自己的方式啊，给许洛一个完美的交代。感谢大家来到沈若曦小姐和陆泽贞先生的订婚典礼。今天，他们将在这里缔结一生的契约，此后他们将相守一生。接下来，有请陆。等一下。我的祝福都还没送到呢，你着什么急呀、啊？今天是我最好的闺蜜跟我前夫结婚的日子，我特来祝福我的好闺蜜沈若曦。你终于抢到我曾经的男人，你高兴吗？我高兴的，我管不着你。接下来到了交换订婚戒指的环节，有请顾泽珍先生为沈若曦女士戴订婚戒指。我不戴。哥哥哥哥，你怎么这样对我呢？你不是说要对我负责的吗？不是，真的，别乱了，你的东西。沈华西，你休息在我公司没行。沈华西，你休想在我公司没行。沈若曦小姐，买通了小白脸晨晨，与我的妻子许洛签订合约，后又设计陷害我的妻子许洛，拍摄与晨晨的错位亲密照，诽谤我的妻子许洛出轨，之后便假意留在我身边资助，为的就是夺取我手中的股权，利用家族的势力威胁我与他成婚。三生哥，你怎么这样说我呢？沈若曦，你还想狡辩吗？三生哥，我哪里做的不对，得罪你了，你告诉我，我一定会改的。可是你不能冤枉好人啊。沈若曦。你不去当演员，真的是可惜了。我没有证据的话，敢这么说吗？晨晨，你跟我合作作曲许诺出轨，好处我一分不要，都可以给你。没问题的，陆西姐，开眼罩什么的，我最在行。事到如今，你还有什么可说的？忘了告诉你，现在发生的一切都已经直播出去了。我劝你最好。许诺小姐，愿意再次成为我的妻子吗？我陆泽珍自始至终爱的人和想娶的人都只有你一个。一年前就是因为我的不坚定导致我们分开，现在我再也不愿意放手你手。你愿意再嫁给我一次吗？我愿意。老婆，老婆，醒了。怎么了？我刚起来没看见，以为你又离开我了。傻瓜。老婆，嗯，以前的事情都怪我，我不愿意相信你。在你一年前最无助的时候，也没有陪在你身边，对不起。其实，从完成愿望清单的那一刻，我就不恨你了。我心里一直都有，子珍，我想跟你讲件事儿。我们，这是我们的孩子，对不对？你怎么？我早就知道了，老婆，谢谢你，这是上天赐给我们的礼物，我以后保证，不会让你和汉子受到任何委屈。
无糖，举冰的。谢谢。哎，不行，这哎，这奶茶都不健康啊！你怎么来了？这有人看我宝贝老婆上班辛苦了。哎，你看，我给你带点什么？咱妈特地给你煲了鸡汤，营养价值最高，可比外边那些垃圾食品强不少。抱歉，露露以后有我照顾了，就不麻烦你了。嗯、父亲，你没事吧？我那叫什么事？就是。林大老大，帮我。露露，你干什么？我霍金他不会打领带，我帮他打一下，你别介意啊。霍总竟然不会打领带，干脆找个生活助理。我老婆只能够一个人打领带。陆总建议我打领带。哎，老婆，嗯，你不是说今天要去给咱们老婆买早教课呢吗？我我什么？怎么怎么怎么？哎，去哪儿啊？什么声音？刚才你是不是吃醋了？是。好啊，你不吃醋我就放心了。那以后霍青如果让我帮他打领带呢，我还是得继续帮他打。你敢？我就是吃醋了。那你准备怎么补偿我？你要我怎么补偿你霍星，我真替你感到不值。那个许洛都要和别的男人复婚了，你居然成全他们，你是不是男人？沈小姐找我来，就是为了说这个。怎么？如果我是你，我一定想办法把他追回来。毕竟我们的目标是一致的，我们都不希望他们在一起。怎么样？要不要我帮你啊？不用谢。你还是担心你自己吧。没事。露露，怎么喝这么多？霍金，霍金，别喝！哎呀，算了算我送你回吧，快，小心点。你怎么在这儿？我去找那个客户，先你送我回家，不然我回去就感冒了。没事儿。你觉得怎么样？哦，我车不知道怎么回事儿。我帮你看看吧。你看看。好像是电池的问题，正好我要回家，顺路，送你一程去吧。不用了，我搭车回去就行了。都这么晚了，不安全。不是说了我们是好朋友吗？哥哥送妹妹回家，应该的。嗯，走。喂，什么事儿？陆总，你快看手机。帮我查清楚这件事儿，还有，不要让这几张照片传出去。到家了，谢谢。跟我来，不急什么。等一下。嗯。好了吗？那你早点回家。嗯。不让他去。老公，呀，做什么好吃的啦？嗯，不错嘛。陆总最近有进步啊。陆所长，你发什么疯啊？你今天做了什么？你自己心里清楚。我干什么了？顾先生，你口口声声说相信我、爱我，到后来又因为几张照片怀疑我，你可不可笑？要是我亲眼看死你，你为什么要让霍金送你回家？他还碰你？你是我老婆，你就不知道跟人保持距离吗？罢了，我们的缘分可能也就到这儿了。什么连这件事都没有吗？这些照片到底怎么回事？那天在你们家，我们我们什么都没做。你放心，这件事
，我帮你改名。那脑子真的特别难，为什么我跟他在一起就这么难？我，陆老，我觉得既然你跟陆泽真没有缘分，那就不要再继续牵扯了。嗯，别这样，我，我有个问题想问你。不行，我一直把你当成最好的朋友，你不是这么想。好朋友，你觉得我一直都只是把你当好朋友吗？我送你出国留学，陪你度过人生中最黑暗的日子，那一年你也一定对你没有爱。我现在脑子真的特别乱，别问我讲这些。还有。就算我跟陆泽真一辈子都没可能，我跟你也只能是朋友。行了，这辈子你也别想跟陆泽真在一起。徐总，陆泽真来找你帮忙，快救救陆总。什么事儿那么着急？陆总被警察抓了。警察？怎么可能？来的是经济犯罪科，好像怀疑陆总有漏税的嫌疑。这样，你先通知财务，把上个机组的账单给我核对一下。好、啊，还有，通知新媒体部和公关部召开紧急会议。马上召开紧急会议。喂，张律师，你帮我查点事儿。怎么来看我笑话呢？你也看到了，我现在什么都没有。陆泽真现在有危险。这是公司前三个机组的财务报表，我找律师核对过了，这三个月每个月都有一笔慈善基金款项的支出，而这笔支出并没有指出具体的内容和地点。可见做假账的人有多么厌恶。和我说什么呢？若曦，税务局现在已经掌握公司做假账漏税的事实了，你还想抵赖吗？我有什么关系？怎么，你害我害的还不够惨吗？陆泽真现在在公安局，警察很快就知道做假账的人是你。若曦，回头吧，你用不着假惺惺的。要不是因为你，我和泽真哥早就在一起了。若曦曾经教过我，爱一个人就要给他选择的权利。若曦，若曦，其实我早就知道你喜欢陆泽真。我甚至想过要退出，可是爱情这种事情强求不来的。你们在一起不会幸福。你怎么知道我们在一起不会幸福？玉溪，你明明可以找到彼此相爱的人，为什么一定要跟一个不爱你的人在一起呢？他甘愿沦为他的赚钱工具。和这种得不到的爱情相比，你的前途就一点都不重要吗？你别再说了，你就是和我抢责任，对不对？玉溪，你一定会找到真正爱你的人的。我和泽真也永远是你的好朋友，咱俩还有很多东西。徐洛，你是不是以为只有你爱陆泽真？你知道吗？我喜欢了陆泽真十年，从高中开始，我们就是一个班。上大学，我就默默的陪在他身边，陪他创业。为了他，我甚至花光了我所有的青春。泽真哥，你想考哪个大学啊？你学习成绩这么好，我还没想呢。哎，徐洛，嗯，你怎么考这大学？我肯定考商学院。那我也考商学院呗。德珍，要是我和你去同一所大学，你会喜欢我吗？我以为我一直会在他的身边，他总有一天会喜欢上我。可是你出现了，作为我最好的闺蜜，你怎么能和我喜欢十年的人在一起呢？我喜欢了陆泽珍十年，可他喜欢的人一直都是你。我都不知道。你喜欢了泽真这么久，直到昨天你告诉我的那一切。其实我早就知道你喜欢陆泽真，我甚至想过要退出，我才发现我喜欢他了十年，却也让他痛苦的事。让我写，这不是。或许现在我该放手了，尽管我们回不到从前，但我好像知道什么是爱了，所以我愿意。不只是因为我是闺蜜，我要证明我比你更爱陆泽真。还有。或许没有你想象的那么简单，有些秘密在我电脑里
姐，那你这是什么呀？这你不知道了吧？这是我的秘密。秘密？连、哎、我都不能知道？不会是情书吧？好了好了，告诉你了，这里面是我们的照片。以后呢，我们每次出去玩都拍好多好多照片放这。哦，你的意思是说，以后你每次出去都想跟我一起？嗯，我们不是说要做一辈子好闺蜜，周游世界吗？一辈子？你一辈子跟我在一起？你不嫁人了？你不嫁就不嫁了？娘，怎么嫌弃我？嫌弃你？哎<笑>。我爱你，恶心死！你是说，让小白领去公园巡逻，拍他们的不良照？恐怕巡逻不一定会上当。你们不是闺蜜吗？我要带罐子，想拍什么拍什么。但这样恐怕会毁了巡逻的清白。霍青，你想得到鹿泽镇？我想得到巡逻，我们各取所需。放心吧，等这件事情发酵之后，我和全巡逻出国一段时间，回来之后恐怕你跟陆泽镇已经神秘主持受罚了。到那时候他也没什么办法，只能乖乖待在我身边。我会，好吧，霍金，我以为你是我最亲近的人，没想到算计我最深的却是你。海海妈，怎么了？露露，泽真昨天没回家，他是去找你了吗？他还没回家吗？妈，你现在赶紧报警啊！到底还是放不下那个巡逻的。没想到一直都是你在高攻，你为什么要这么对我？为什么？谁让陆泽镇犯错，是没钱要走了呢？这些，快走。陆泽真那样对你，我以为你会恨他。我帮你搜出来那么多，你会慢慢爱上我。结果你还是选择了。我到底哪里比他强？哎！不要让他付出代价。陆泽，没事吧？霍姐，我早知道这趟有问题，所以将计就计，还是出击。我已经报警了，已经无处可逃了。疼疼吗？那我轻点。霍青，我没想到霍青会做这种事，不过他也挺可怜的，他这么做都是因为我。洛洛，这怎么能怪你呢？这也不是我们能想象得到的事儿。这些年，我一直误会你，做了很多伤害你的事儿，你会原谅我吗？我早就已经原谅你了。我发誓，我以后一定好好补偿你，让我们再办一次婚礼。我要让你做世界上最幸福的新娘。回国以后，我们已经办过一次了
，那就再办一次，再办十次，我要让你每一年都做新娘。啊后来我才明白，爱是力量，强大到义无反顾，强大到至死不渝；爱也是软肋，卑微到患得患失，卑微到化作尘埃。我们曾一次次的爱上，一次次的失望，一次次的成长，一次次的失。我们还在路上，我们还会再爱